for those people like leaders who already have some understanding about the Bible and within the short period of time you want them to understand what the gospel is. 그러니까 그런 사회가 있을 수 있는 분들이라고 하면 그냥 하루 12강을 다 해도 괜찮고. So if they're ready you can even go through all 12 lectures within one day. 뭐 시간이 좀 이렇게 필요하다 싶으면 일주일에 한 번씩 만나도 괜찮습니다. Or over a week. 근데 이제 27강은 그것보다는 누구든지 심지어는 믿지 않는 자라고 할지라도 이 복음을 이해시킬 수 있도록 도움되도록 만들어놨어요. Well, we have organized lecture 20, uh, 27 lectures so that you can even help non-believers so, uh, as you go through slowly, they will be able to understand what the gospel is. 성경 구절의 내용들이 다 이렇게 적혀 있고요. And you have all the Bible verses written. 어, 교양이면 뭐 이제 뭐 하루에 한 번이나 아니 뭐 일주일에 한 번이나 시간을 정해놓고 만날 때마다 강의 하나씩 진행하는 것이 유익합니다. So it's beneficial if you can set up a specific time, like once a day or once a week, and then meet them regular on regular basis. 자또 하나는요. And another thing. 내가 이제 이 사람하고 이제 하는데 so 이 사람하고 이제 시작을 하는데. Let's say I just started a meeting with this person. 이 사람이 합당한 자라고 할 때. And let's say he is the worthy one. 그래서 그 사람하고 할, 한다고 하면 이 사람이 마음에 이제 불이 붙기 시작. And then, as you go through all the lectures, um, God will put some fire in his heart. 그러면 이제 시간이 얼마 흐르지 않아서 이 사람이 뭐 자기 사랑하는 사람이나 이런 사람들을 데려올 그런 경우들이 생기게 됩니다. And there will be cases when um, he, he will bring some people that he loves to sh um, let them listen to the message. 내가 1강을 하고 2강을 하고 3강을 할 때쯤 다른 사람 데려온다. So let's say uh, we've been through lecture 1, 2 and 3 but then he will bring another person. 어, 그리고 그 다음 주에 또 다른 사람 데려와. And next week maybe another one. 그럼 이제 여기서 성경 공부라고 얘기할 때 헷갈리게 되는 거야. Then if if you understand this as a Bible study then you might get confused. 1강을 다시 해야 되냐. Oh, do I need to go back to lecture 1 again? 사람들이 계속 올 때마다 다시 처음으로 돌아가야 되냐. If you have a new member coming in, then do you need to go through the lecture 1 again? 응, 그럴 필요가 없어요. No, you don't need to. 왜 그러냐면 매 강의마다 사실은 복음의 핵심들을 다 이렇게 어, 정리를 해 놓았기 때문에 이제 그냥 강의를 그냥 쭉 나가시면 돼요, 상관없이. Uh, it is okay because I have all the lectures to include the very essence part of the gospel, so you can just go through the um, lectures. 27강을 끝나고 나서 다시 시작해도 상관없어요. And it is okay even if, if let's say you finish all the 27 lectures and then you do it one more time. 이거는 27강이라고 한 것을 끝내는 게 지금 중요한 게 아닙니다. Because is our goal is not to finish all the lectures. 어, 이 포인트는 뭐냐면 모인 자들로 하여금 예수를 그리스도로 믿게 하는 데 중요한 포인트가 있기 때문에. Um, the goal or the point of this meeting is to help all the participants to understand and believe that Jesus is the Christ. 그 책자 하나를 끝내는 게 중요한 게 아니에요. So it's not our goal to finish one booklet. 어떻게 예수를 그리스도로 증언할까라고 하는 어떤 관점으로 볼때 이게 도움이 되니까 이걸 사용한다는 거죠. We just utilize this booklet because it will help us to uh, believe and know that Jesus is the Christ. 어 그런 중에 27강을 하는 중에 아 정말로 이 사람이 좀 준비됐다라고 얘기하면 따로 뽑아서 12강의 내용을 전달해도 상관이 없습니다. And as you go through the lectures with different people and if you feel like this person is ready then you might go through lecture 12 with that person. 여튼 27강은 거의 매 강의에 어찌하든지 예수가 그리스도의 심을 이렇게 다 녹여 놨어요. So anyhow through all the lectures in um 27 lectures we have put the very essence of the gospel. 그러니까 12강의 내용이 전달 이렇게 쭉 전개가 되지만 사실 각 장에 또 복음이 녹아 있다. 이런 형태라는 거죠. So which means it has a similar I guess the order or structure of um, 12 lectures. However, each lecture includes the very idea of the gospel. 자, 목차부터 한번 보겠습니다. So let's go through the index. 어, 먼저 이거는 12강에 없던 어, 성경에 대해서 먼저 일반적인 정의를 펼치면서 성경의 궁극적인 목적에 대해서 먼저 1강에 어, 정리를 했고요. So first lecture, um, it, it's not included in lecture to, uh, 12 lectures, but it explains what the Bible is and what Bible talks about and the, the very purpose of the Bible. 그리고 2강에는 12강의 1강처럼 복음이 뭔지를 정리를 쭉 했습니다. And lecture 2, just like lecture 1 in, for 12 lectures, it talks about the definition of the gospel. 그리고 3강부터 11강까지는 그리스도를 설명하기 위한 내용들이 쭉 정리가 됩니다. And starting from lecture 3 to lecture 11, 
it explains about the Christ. 어, 그리스도를 알기 위해서는 인간의 문제를 알고 그 전에 또 원래 인간을 알아야 되는 이런 내용을 쭉 조금 더 길게 설명을 했습니다. So to understand the Christ, you need to understand the problem of mankind, and in order for you to do that, you need to understand how we are first created. 그리고 12강부터 17강은 예수님이 무슨 일을 하셨는지에 대한 얘기를 조금 더 자세하게 풀어놨습니다. And starting from lecture 12 to lecture 17, um, the lectures talks about the um, what Jesus have done for us in more detail. 그래서 manner. 그래서 이 모든 강의 핵심인 예수가 그리스도라고 하는 그런 제목이 18강에 있고요. So the very climax of all these lectures is lecture 18 and explains that Jesus is the Christ. 19강은 어, 성경 기록 내, 기록 목적대로 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 뭔지를 설명을 했습니다. And lecture 19 it talks about the faith of believing Jesus as Christ just as the purpose of the Bible. 그리고 또 이제 중요할 거라고 판단돼서 영접이 뭔지 구원 받았다고 하는 것이 뭔지를 설명을 20강, 21강을 했고요. Um, and I believe it was very important for people to understand what the acceptance is and what the salvation is. It's written in lecture 20 and 21. 그리고 주님이 다 끝냈다고 하는 말이 무슨 말인지를 한번 살펴보면서 그다 끝냈다고 하는 것을 믿는 것이 신자의 삶이라고 20, 22강, 23강에 얘기를 했습니다. And we all, in lecture 22 and 23, it also talks about what it means to believe that it is, everything is finished. And when we believe that way, how do we need to live our life, the life of believers in lecture 23? 24강에는 12강 중에 왜 9강 예수 그리스도라고 하는 그 제목을 또 이렇게 풀어내면서 여기에서 그리스도께서 아버지를 나타내시고 또 성령이 그리스도를 증언하는 그 내용을 24강에 다뤘습니다. So lecture 24 it talks about the Holy Spirit and how Jesus Christ manifests the Father just as explained in lecture 9 of 12 lectures. 아, 그리고 25절에는 그리스도인에 대해서 다시 한번 정리를 하고 그다음 26강 27강은 12강의 9강 10강처럼 주님의 재림 그다음에 당대 세계 복음화에 대해서 정리를 했습니다. And lecture 25 talk the defines what the Christian real Christian is and lecture 26 and 27 are just like the lecture 11 and 12 of 12 lectures the second coming of the Lord and world evangelization in our days. 이제 그 강의가 전부 이렇게 성경 구절이 정 이렇게 있기 때문에 따로 성경 찾아볼 필요 없이 핵심적인 얘기만 좀 한번 해 보겠습니다. So since we have all the bible verses ready in the booklet so we don't need to look up the bible verses um we don't need we don't need to do that. 자, 1강에 잠시 볼게요. And let's look at lecture 1. 1강에는 성경의 특징에 대해서 먼저 언급을 쭉 했습니다. So first of all the bible's characteristics. 한 10가지 정도로 그냥 뽑아서 정리를 했습니다. So we have organized it in 10 categories. 그리고 특별히 이번에 보면 이제 성경이라고 얘기했을 때 테스터먼트라고 이렇게 이렇게 되어 있잖아요. And if you look at number 2 it says the testament. 네, 이게 무슨 뜻인지 제가 살펴봤어요. So what does it mean? I look into the their definition of it. 어, 이것의 정의 자체가 약속이 적힌 정명서라고 하는 뜻이었어요. So the definition of testament it's a it means the very certificate that the promise or uh, the covenant is written. 어, 메시아라고 하는 약속이 적힌 정명서 그게 성경이라는 거죠. So testament it means the bible means that it's a certificate that a uh, covenant is written. 그래서 성경의 특징과 그다음에 테스트몬이라고 하는 그 의미를 뽑아내서 그래서 정말로 성경의 궁극적인 기록의 목적이 요한복음 20장 31절이 맞다라고 이제 마무리를 지었습니다. So that's why I conclude this lecture with John chapter 20, 31st, since it is the um, um, borrowing the meaning of the testament and also explain the defini um, explain the verse saying that this is the reason why the Bible is written to make us believe that Jesus is the Christ. 어, 일단 테스트몬이라고 하는 어, 이 정의가 저는 너무 좋더라. So I really like this definition, the testament. 아, 이 메시아의 언약, 그 언약이 적힌 증명서라고 하는 것을 우리가 들고 있는 겁니다. Because it's a certificate that a covenant, the Messiah covenant is written. 그러니까 성경을 통해서 성경의 일반적인 특징을 통해서 성경의 기록의 목적 예수가 그리스도이심을 드러냈던 것이 일강입니다. So um, through lecture one, it shows uh, the very definition um, of or the purpose of the Bible. 자, 2강을 보겠습니다. And that was a lecture 1 and let's look at lecture 2. 2강을 보면 어, 복음이 뭔지를 이렇게 쭉 설명을 했어요. And in lecture 2 it explains what the gospel is. 이 복음의 뭔지 설명하면서 어, 이 복음을 막고 있는 사단의 
어떤 공격, 그 다음에 바울이 전한 복음, 사도들과 초대교회가 말한 복음을 쭉 정리를 했습니다. So in order to do that, firstly, um, I talked about a different gospel, how Satan attacks the idea of the gospel, and later on, what is the gospel that Paul preached, and then also the gospel that apostles and early church members preached. 어, 궁금한 게 성경에서 복음이라고 하는 더 가스펠이라고 하는 정의가 있는지를 제가 찾아보기 시작했어요. So I was wondering if if there is a definition of the gospel in the Bible. 그럴 때 사도행전 5장 42절이 눈에 확실하게 들어왔습니다. And I, the Acts chapter 542, this verse really caught my eyes. 어, 영어가 이제 헬라우도 그렇지만 영어 버전에 있어서 예수가 그리스도라고 하는 이것이 복음이다라고 하는 버전들이 사실은 굉장히 많습니다. So um, even if you look at all these English different versions of English Bibles, you can see how it's how the definition of the gospel is explained. Uh, King James version is not explained that way. But King James version does not um, explain it that way. But I found that in about 10 different versions, the good news is that Jesus is Christ. But more than 10 versions, they explain that the good news is that Jesus is the Christ. So one of them is NIV version. Uh, um, and AMP, and CSB, CEB, CJB, CEV, ERV, and EHV, EXB, GW, HCSB, ICB, LEB, NOG, NCV, NET, NIRV, and NIV, and NIV UK. Uh, so these are all the versions of the Bible. Uh, 제가 개인적으로 찾은 겁니다. And I personally looked it up. 어, 고생하세요, and it took me a while. <웃음> 영어를 잘 못하니까. Since I cannot really speak English, so it 아. took me some it took some um, effort to find all these versions. 아, 근데 분명한 것은 어, 성경에서 없는 얘기를 우리가 이렇게 했다라고 우리가 얘기한 게 아니라 성경에서 성경에 복음의 정의가 뭔지 이렇게 있다고 하는 것이 우리에게 굉장히 유익합니다. So um, what we are trying to say that is we are not trying to make up something and try to support our argument, but the Bible is basically telling us that the good news, the definition of the good news, and even the Greek version um, was talking about that. Okay. 자 그리고 3강부터는 이제 그리스도에 대한 설명을 해나가기 시작합니다. At lecture three, it's uh, we start to explain about the Christ. 먼저는 원래 인간에 대한 얘기를 했어요. And firstly, he talked about the original man. 하나님의 형상대로 지음 받았다고 하는 것이 무슨 뜻인지를 이제 쭉 설명을 했습니다. So um, the book explains what does it mean by the man, uh, mean by man being created in the image of God. 그 중에 3번에 보면 하나님의 원래 계획이 이렇게 하나님의 형상을 가진 자로 온 땅에 가득하게 하는 것이 처음부터 하나님의 계획이었다. And if you look at number three, um, it was God's plan. From the very beginning, to fill the earth with people in His image. 그 계획은 어, 결국은 마지막 때 성취가 됩니다. And this plan will be fulfilled on the last day. 사실은 그 계획에 이제 사, 이 사단의 방해 또 인간의 실수 때문에 이 계획이 유보되는 것처럼 보일지만 궁극적으로는 이 성취가 되게 돼 있습니다. So it might seem that that plan gets delayed because of our mistakes or because of Satan's scheme or attacks. However, his plan will be fulfilled eventually. 음, 하나님 형상대로 지음받은 것이 너무나 큰 축복이었다. 처음부터 자녀였고 영적인 존재였고 왕이었고 그리스도와 흡사한 존재였다라고. So we can define the original state of man. It was such a great blessing to be created in the image of God. We were kingly beings, spiritual beings, and we're the, we the children of God. And we're just, we are very similar to the Christ. And lecture four, it talks about the covenant given to the man. 그 언약을 주셨는데 그 언약은 너무나 축복이었고 지키기 쉬운 것이었고 순종을 요구했었다. The covenant was such an easy covenant to keep, and it was such a great blessing, and God required us to obey. 그런데 인간 언약을 어겼다는 거죠. However, we broke the covenant. 그러니까 이제 흐름상으로는 여기까지는 얘기하면 되는데. And um, according to flow, you can just talk about it until here. 사번의 새 언약을 집어넣은 것은 이제 그날 또. 새로운 사람들을 향해서도 복음을 선포하기 위해서 이렇게 정리한 겁니다. But we added up the number four part um, to talk about the new covenant because in case we have a newcomer coming for that meeting that day, we can explain the new covenant 
um, for the for these newcomers. 그러니까 성경이 성경을 얘기하면서 복음을 얘기하고 복음의 의미를 얘기하면서 복음을 얘기하고 하나님 형상대로 지원받은 인간을 얘기하면서 복음을 얘기하고 은약을 얘기하면서 복음을 얘기하고 이런 식이라. So I don't know if you realize it, but to um, as we talk about the Bible, we talk about the gospel again, and as we talk about the original state of mankind, we talk about the gospel again. And here we are talking about the covenant, and then talking about the gospel here in number four. 그리고 5번 모든 문제의 시작에 대한 얘기를 어, 문제의 본질에 대한 얘기를 이렇게 창세기 3장을 어, 구체적으로 설명하면서 다뤘습니다. And lecture 4, 5, the beginning of every problem, and we deeply touch upon Genesis chapter 3. 음, 창세기 3장을 조금 비교적으로 자세하게 다루면서 어떤 문제가 생겼고 그 문제가 왜 왔는지에 대해서 얘기를 합니다. And it, we look into Genesis chapter 3 in details, and we talk about how these problems um, started. 네, 결국 이 문제가 창세기 3장 1절에 뱀으로 인해서 시작됐고, 창세기 3장 6절에 죄를 범했고, 창세기 3장 23절과 24절에 하나님과 단절되었 이 모든 문제가 왔음을 대한 이제 이 정리를 내렸고요. So um, we explained in number three how um, all these problems started in Genesis chapter three verse one um, that because of Satan and verse six we sinned and as a result in verse twenty three and twenty four we have been separated from God. 음, 제목 대로라면 또 여기까지만 얘기하면 돼요. So you know to to just to talk about the topic we can just finish here. 그런데 다시 이렇게 사 번을 응급하면서 또 복음을 제시하는 거예요. But we are mentioning number four here to um, give out the solution, the gospel. So, how, so this thing happened, but from the very beginning, God gave us the solution. Because it's written in Genesis chapter 3. 그러니까 이, 이 so every moment we explain the, each topic, but we try to shine the light of Christ upon this all. You know, participants. 아 그리고 나서 이제 육관은 인간의 상태에 대한 얘기입니다. And lecture six is about the state of mankind. 어그 하나님의 형상대로 지원받은 인간이 모든 것을 잃어버리고 모든 것을 잃어버린 현재 지금 정상과 나타난 상태는 어, 이렇다. 모든 것을 잃어버려서 이런 인간이 상태가 됐다. 이렇게 정리를 했습니다. So mankind who received such a great blessing, who was um, created in the image of God, now lost everything, and this is a very state of mankind after losing all these blessings. 여기까지만 하면 되는데 또이 모든 문제를 어, 끝낼 수 있는 유일한 길은 하나님을 만나면 된다라고 얘기하면서 또 복음을 제시했습니다. So we could have just finished here, but we added up the number three um, to show that the answer is this: we just need to meet God. 그리고 이제 그 다음 7강, 8강, 9강은 사단과 죄와 하나님과 단절에 대한 부분들을 조금 더 다양한 성경 구절을 통해서 깊이 있게 다뤘습니다. In lecture 7, 8, and 9, we um, added up more Bible verses to talk about the problem of mankind, Satan, sin, and separation from God. 어, 사단은 큰 용이었고 예빼미이라고 표현하면서 엄청난 존재임을 먼저 얘기를 하고 So number one, it talks about how Satan was a great being, it was a great dragon, and uh, the ancient serpent. 그 존재가 너무 악하며 또 지금 현재는 큰 권세, 어, 세상의 어떤 신과 임금으로 어, 이렇게 권세를 잡고 있고 어, 그런 사단이 이 괴계 관계를 쓰면서 우리를 공격하고 있다는 거죠. And he's very evil, and he is the prince of this world, god of this age, who holds the power of death and the ruler of the air, and he's right now at work, and he's using a lot of schemes and strategies to attack us. 하지만 그 사단은 가장 중요한 게 뭔지 알고 있습니다. And he understands what the most important thing is. 그래서 지금까지 어. 예수님께서 이 땅에 오신 이후로 지금까지 계속 그 예수님의 존재, 예수가 누군지를 모르게끔 만드는 것이 어, 사실 지구상의 역사라고 해도 과언이 아닙니다. So it's not too much to say that it has been the history of um, of the mankind after the time of Jesus. Satan has been attacking this idea of Christ, and he has been attacking so the people will not understand who Christ is. 어 제가 만약에 한국에만 있었다고 하면 잘 몰랐을 수도 있어요. So if I were just staying in Korea, I wouldn't really know um, about this. 하지만 전 세계 가보니까 정말로 복음만 전해지지 않고 있어요. But I I really witnessed that whenever whatever wherever I went, it was the case around the whole world. The gospel is not being preached. 지금 온라인이 이제 많이 발전돼서 어떤 목사님이 어떤 메시지를 하는지 웬만큼 다 들을 수 있거든요. So the inter 
internet has been um, developed very well. So now, you know, if you go online, you can watch any pastors from any countries. Well, if you listen to their preachings, you can you will realize that there is no gospel. 정말 공통적으로 전 세계 많은 교회가 치유에 대한 얘기를 많이 하고. And many churches around the world mainly they talk about healings. 어또 인권에 대한 얘기를 많이 하고. And they talk about human rights. 아니면 구제와 봉사에 대한 얘기를 많이 하고. Or good works or helping others. 근데 예수님이 누군지에 대한 얘기는 거의 없어요. But really, they talk about who Jesus is. 어 많은 성도들에게. 예수님이 누구냐라고 물어봤을 때그 질문을 당하는 성도들은 기분 나쁘겠지만 실상 그들이 뱉어내는 말 중에는 어떤 복음이 거의 없습니다. So if you ask any Christians uh, saying that who do you think that Jesus is, they might get offended. However, um, not many people can give out the right answer. 누군가 저한테 와서 예수님이 누구냐라고 물어보면 그것도 제가 목사인 줄 알면도 저한테 그렇게 물으면 저는 굉장히 기분 나쁠 것 같아요. So for example, if someone comes to me knowing that I'm a pastor and ask me, do you know who Jesus is? Then I will, I will feel very offended. 하지만 기분이 나쁘지만 예수님이 누군지를 정확하게 말할 수 있는 사람이 얼마나 되냐는 말이에요. So whether you feel bad or not, but can you how many people can how many people can answer this question who Jesus is? 이게 사단의 계획입니다. And I believe that's a greatest Satan's scheme. 사단이 뭐가 중요한지를 알고 공격을 하는 거죠. Because Satan understands what the most important thing is, and he's attacking it. 이제 여기까지 사단의 얘긴데. So that has been the story of Satan. 이 사단의 멸하신 예수님이 그리스도다라고 하면서 또 복음을 이 심을 했어요. And we added up the last part. Jesus, who destroyed the devil's work, is the Christ. We added up the gospel part. 이 구조를 좀 아시겠죠? So can you understand um, the system here? Okay. 자, 이제 죄에 대한 얘기를 하겠습니다. So let's talk about sin. 어, 인간이 죄를 범했다고 하는 것은 팩트고 그 죄의 결과가 사망임을 먼저 언급을 했고요. So it is um it's reality that man sinned and as a result we are facing death. 모든 사람들이 죄 가운데 있고 그죄 문제를 해결할 수 있는 길이 그리스도이신 얘기했습니다. So everybody is are in the midst of sin and only way to solve the sin is the Christ. 구강이 하나님과 단절에 대해서도 좀 정리했는데요. And lecture 9 separation from God. 하나님과 함께 해야지 사는 인간인데. So mankind ha can have life only when they're with God. 그런 인간이 하나님과 단절이 된 거죠. And now they're separate from God. 예레미야 3장 20절이 있습니다. 하나님과 단절된 상태라고 하는 2번에 3번을 한번 보세요. And if you look at um, number 2 and small number 3, Jeremiah chapter 3:20. 그런데 이스라엘 족속아 마치 아내가 그의 남편을 속이고 떠나감 같이 너희가 확실히 나를 속였느니라 여호와의 말씀입니다. But like a woman unfaithful to her husband, so you Israel have been unfaithful to me, declares the Lord. 예레미야 8장 5절을 보니까 이 예루살렘 백성이 항상 나를 떠나 물러가면 어찌함이냐? And number four, Jeremiah chapter eight, five. Why the why then have these people turned away? 어 이사야 사십팔 장팔 절 후반 절에 보면 이는 네가 정령 배신하여서 모태에서부터 네가 배역한 자라 불릴 줄을 내가 알았습니다. And number six, Isaiah chapter forty eight, verse eight. Um, the later part. Well, do I know how um treacherous you are? You were called a rebel from birth. 이게 인간의 상태라는 거죠. And this is the very state of mankind. 범죄하자마자. 하나님의 소리가 들림에도 불구하고 나무들이 숨습니다. Right after people commit a sin, when they heard the voice of God, they turn away from God. 그건 우리 상태를 얘기하는 거예요. So that's the very state of us. 하나님을 계속 떠나는 끊임없이 떠나고 오지 않는 그런 모습이죠. So continuously we are trying to avoid God and we try to hide from God. 결국에 하나님과 단절돼서 모든 문제가 오는 것이라고 성경은 쭉 얘기하고 있습니다. So the Bible is telling us that all the problems will come to us because of this separation from God. 어 이렇게 삼 번에 사 번에 보시면요. If you look at big number three and small number four. 어, 네 악이 너를 징계하였고 네 반역이 너를 책망할 것이라 그런 즉네 하나님 여호와를 버림과 네 속에 나를 경외함이 없는 그것이 악이요 고통이다. Jeremiah chapter 2:19 Your wickedness, wickedness will punish you. Your backsliding will rebuke you. So consider it then. Realize how evil and bitter it is for you when you forsake the Lord your God and have no awe of me, declares the Lord, the Lord Almighty. 시편 53편 1절을 보니까 어리석은 자는 그, 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다 그들은 부패하며 가증한 악을 행함이요 선을 행하는 자가 없도다. And number eight, Psalm chapter 53, verse one through one. The fool says in his heart, there is no God. They are corrupt and their ways are vile. There is no one who does good. 이 하나님과 단절된 문제를 해결하신 예수님이 그리스도다. So the Jesus who solved the problem of separation from God. 
is the Christ. 아, 이게 이제 인간의 문제고요. So that's the problem of mankind. 아, 그리고 나서 이제 메시아 예언에 대한 얘기를 좀 해보겠습니다. And afterwards, um, the book talks about the prophecies of the Messiah. 이 인간의 문제를 해결하기 위해서 메시아를 예언하겠습니다. So to solve the problem of mankind, Messiah has been prophesied. 그 예언이 300 메시까지가 되는데요. And there are more than 300 prophecies regarding Messiah. 그 중에 한 17가지 정도로 이렇게 정리를 했습니다. So here we have about 17 of them. 어, 뭐 이렇게 12강에도 나오는 것 말고도. Um, and some are added upon the prophecies we have in lecture 12, 예를 들면 12 헤로, lectures. 예를 들면 왕의 유아 학살 같은 예언, 예레미야 31장 15절. So for example, Jeremiah 31, 15, Herod, King Herod slaughter a boys. 그리고 8번에 보니까 친구에 의해서 배반당할 것이라고 얘기하는 10편 41편 9절 같은. And number 8, betrayed by a friend, like Psalm chapter 41, verse 9. 그리고 쓸개탄 포도주를 마실 것이라고 하는 10편 69편 21절. And just as written in Psalm chapter 6, 6921 drank wine mixed with gall. 메시아가 오셔서 이런 일을 하실 것이다라고 얘기했는데 그대로 어, 메시아께서 성취하셨습니다. So many things were prophesied that when Messiah comes he will fulfill all this and 하지만, Messiah yeah he need to fulfill that. 하지만 수많은 예언 중에 그 누구도 절대로 흉내낼 수 없는 것이 있는데 그게 동정녀로 탄생하는 것이고 죄 없는 몸으로 지내면서 죄인을 위해서 대신 죽는 것이고 그리고 부활하셔야 되는 겁니다. 이거는 그 누구도 흉내낼 수 없는 메시아에 관한 예언입니다. So among all these prophecies, there are prophecies that um, not any human being can mimic. Um, prophecies that only Messiah can fulfill. It's he need to be, bo be born of virgin and he need to die for sinners uh, without sin and he need to resurrect. And who fulfilled all the prophecies about the Messiah? And that's where we explain the gospel again. And lecture 11, it gives out the very definition of the Christ. The Christ on whom we talked about through the previous lectures. 그리스도는 기름 부음 받은 자고. So the Christ is the anointed one. 인간의 근원의 문제를 해결하고. And he's the one who will solve the fundamental problems of mankind. 그래서 나온 인간의 모든 문제를 해결하시고. And he will also solve all the problems that will be caused from this fundamental problems. 또 그는 하나님의 아들이시니 아, 아, 하나님이십니다. And he is the Son of God, and he's God. 이 모든 어, 일을 감당하신 그리스도가 누가 그리스도냐? 이게 이제 3번입니다. So number three, then who is the Christ? That's number three. 자, 오케이. 그 다음에 어, 지금까지는 직분인 그리스도의 포커스를 맞췄다면 지금부터는 예수님의 삶에 이제 주목합니다. So until lecture 11, we rather focus on the office, the Christ. But starting from lecture 12, we are going to focus shift our focus to Jesus. 어, 예수님이 나타나셨을 때 많은 사람들이 예수님을 어떻게 불렀는가? So when Jesus appeared, how people called Jesus? 많은 사람들이 주라고 불렀어요. Many people call on him as Lord. 또 선생님이라고 불렀어요. Or teacher. 라피라고 불렀어요. Or rabbi. 그러니까 그들이 믿고 싶은 대로 부른 거죠. Which means they were calling on Jesus um, just as the way they wanted. 그리고 사람들이 어, 예수님을 어떻게 알고 있는지를 제자들에게 물어봅니다. And also Jesus asked how did people understand about him. 그래서 세례요한, 엘리야, 예레미야나 선지자 중에 하나라고 하는 답을 듣게 되죠. So, you know, that's how Jesus answered the uh, gained the solution. Some say John the Baptist, Elijah, or Jeremiah or one of the prophets. 또 어떤 사람들은 심지어 예수를 메시아라고 부르기도 했습니다. You know, some other people um Called Jesus as Messiah. 예를 들면 다윗의 자손이라고 하는 표현은 메시아의 별칭 중에 하나입니다. So for example, son of David, it's another way of to address Messiah. 뭐 주의 이름으로 오시는 이 이것도 메시아의 별칭 중에 하나입니다. Or the one um, who is coming in the name of the Lord, that's also another way to address Messiah. 요한복음 11장에는 마르다가 주는 그리스도시요 세상에 오신 하나님의 아들이다라고 고백까지 했습니다. And if you look at John chapter 11, Martha she Confess that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. 하지만 그 많은 사람들이 정작 예수님 십자가 달려 돌아가실 때다 도망갔죠. But all these people, when Jesus was being crucified, all these people ran away. 본인들이 알고 있는 잘못된 메시아관을 메시아관을 가지고 있었기 때문에 그렇죠. It is because they misunderstood who Messiah is. 그래서 예수님이 메시아라고 얘기할 때그 메시아라고 하는 의미뿐만 아니라 예수가 메시아라고 하는 그 의미를 정확하게 알 뿐만 아니라 믿어야 된다는 거죠. So when we talk about Jesus being the Christ, then we not only need to understand the meaning of the Messiah, but at the same time why Jesus is the Christ, and we need to must know it 
correctly and believe it correctly. 어, 오늘날에 대한 얘기도 오늘날도 적용될 수 있을 것 같은데. And it's the same for today. 많은 사람들이 예수 그리스도 믿는다고 하죠. So many people say, oh, we believe in Jesus Christ. 예수 그리스도 믿는다고 해요. I believe in Jesus Christ. 그러니까 예수님을 그리스도로 믿는다고 하지만 사실 그리스도가 어떠는지 모르고 있습니다. So although they believe and they say that they believe in Jesus as a Christ, however, they do not really understand what it means. 그리고 믿으면 그런 삶이 나와야 됩니다. Because if they truly believe, then their kind of lifestyle should follow. 예수님이 그리스도로 내 인생의 모든 문제를 십자가 부활로 모자람 없이 부족함 없이 다 해결했다고 진실로 믿으면 우리는 정말 주를 위해 살 수밖에 없습니다. Because if we are truly believing that Jesus is a Christ and He has finished all our problems, then we have no choice but to live for Him. And we will not live for ourselves anymore. 그게 믿는다고 얘기할 때그 믿음이라고 하는 내용 자체가 완전히 다르다 어, 뿐만 아니라 그 믿는 것에 대해서 그 믿음 자체 또한 내용도 다르지만 믿음 자체 또한 완전히 다른 것 같아요. So when they say, "Oh, I believe," not only that they believe in an incorrect content, and they also have a misunderstanding about the true faith. 음, 이 예수님은 오셔서 참된 왕, 참 제사장, 참 선지자 역할을 감당하셨습니다. So Jesus, when he came, he carried out the work work as the true king, true priest, and true prophet. 27은 대부분이 그냥 성경 구절로 적혀 있어요. So you may um, realize that throughout the 27 lectures, we have so many Bible verses. 하지만 13, 14, 15 참된 왕, 참 제사장, 참 선지자에게는 요 안에는 좀 설명이 들어갔습니다. But for lecture 13, 14, and 15, we have some explanation. 어 참된 왕이라고 하는 테마에는 이스라엘의 역사에 대한 얘기를 잠시 다뤘습니다. So for lecture 13, true king, we um, briefly talk about the history of Israel. 왕국 분열 전에 사울과 다윗과 솔로몬 왕이 있었고 분열이 되면서 북 이스라엘과 남 유다로 나뉘어집니다. So before the kingdom was split, there were kings such as Saul, David, and Solomon, and after that, um, the kingdom was uh, split into two um, countries: the northern kingdom of Israel and the southern kingdom of Judah. 요, 이 역사서를 통해서 주신 하나님 명성이 있어요. And we can actually hear the voice of God through these historical books. 모든 왕에 대해서 성경 평가를 내렸습니다. Because the Bible um, gives out certain um, gives out a I don't know the the judgment regarding all these kings. 어떤 왕들은 요 앞에서 악을 행했다라고 평가가 되고 있고. So for example, some kings are good kings in the eyes of the Lord. 어떤 왕은 요 앞에 선했다라고 하는 평가가 있습니다. Some kings are were good kings in the eyes of Jehovah God. 그래서 이스라엘 역사 안에서. 올바른 왕이 일어난 나라가 살게 되는 일이 벌어졌어요. So um, during the history of Israel, when the right king or good kings um, um, were ruling the ruling the nation, then the whole nation was blessed. 예를 들면 다윗 왕이나 아사, 여호사바, 요하스, 히스기야, 요시아 등은 하나님 앞에 선한 왕이었습니다. So for example, um, David, Asa, Jehoshaphat, Je, um, Jehoasa, um, Hezekiah, they were the righteous kings. Uh, in the eyes of God. 그들은 이방 재단을 흘리고 우상을 깨뜨리고 또 우상 중에 대표적인 아세라 상을 찍어버린 이런 일을 했습니다. So they destroyed the Gentile altars, broke down idols, and that's what they did. 하나님을 구하고 하나님 말씀에 귀 기울였죠. And they sought God, and they really listened to God's word. 그리고 올바른 왕이 일어나야지 나라가 산다는 거예요. So when only when they have a righteous king, then the kingdom will prosper. 그래서 왕이 얼마나 중요하냐 이게 역사서 얘기입니다. So the historical books is telling us how important the kings are. 하지만 최고의 왕 다윗도 불완전했음을 성경을 통해서 표현하고 있습니다. However, through the Bible, we understand that even the best king, King David, was not perfect. 역사서 전체를 통해서 우리에게 주는 메시지는 뭐냐면 진실한 왕, 참된 왕이 필요하다는 거죠. So what is the message God is trying to give us through the historical books? You need a true king. 그러니까 참된 왕 우리에게 있어서 우리를 다스릴 참된 왕이 누구냐? Then who is a true king who will rule us? 대적 사단을 이기실 참된 왕이 누구냐? Then who is a true king who will defeat Satan the enemy? 만 왕의 왕이가 왕이신 그분이 누구냐? Then who is a true king the king of kings? 요 얘기를 하는 것이 역사서야. So the historical books are it it's giving out that message. 14강의 제사장에 대한 얘기입니다. And lecture 14 it's about the true priests. 기본적으로 모세 오경은 제사와 제사장에 대한 얘기인데요. So um, fundamentally the Pentateuch it talks about the priest and sacrificial offerings. 자신을 위해서 제사 드렸던 분들이 있고 또 가족 가족의 어떤 대표적으로 가족을 위한 제사장의 역할을 했던 그런 가장들 예를 들면 유월절 어린 양이 피 바를 때 가장이 다 그런 일을 했거든요. So there were people who were giving 
out the personal sacrificial offerings. Also, there were people who were um, acting as a priest for their family. For example, for the Passover, the head of the family was putting the blood over their doorknob. 그리고 주께서 강권적으로 아론 자손을 통해서 이제 제사장 가문을 세우시잖아요. And afterwards, God raised the family of Aaron um, as, a fa- um, as a family for the priests. 그래서 주로 제사장과 제사의 기록이 그의 모세 오견입니다. So um, it's all about the priest and sacrificial offering. 기본적으로 제사장이라고 하는 의미가 제사를 드리는 사람이에요. So priests are the ones who's giving out the sacrificial offerings. 제사는 두 가지 의미가 있는데. And talking about the sacrifice, it has two significances. 하나는 예배의 의미가 있고 하나는 백성들의 죄를 사하는 그런 의미가 있어요. So it means you need to worship God, and another meaning is you need to, um, through this sacrificial offering, you want to forgive sins of the people. 백성을 대표해서 하나님께 나아가는 사람이 제사장입니다. So priests are the ones who are representing people and going to, um, going to represent. Um, going, um, going in front of God. 어 제사장의 어떤 친구가 뭔지 이렇게 좀 증명을 했어요. And he, this is the, some work of the priests. 이렇게 백성들을 대표하며 사람께 나아가는 제사장도 사실은 불완전하다는 거죠. And these priests who were representing the people of God, however, they were not perfect. 이 제사장도 제일 먼저 해야 될건 뭐냐면 자기 죄부터 해결해야 돼. And they need to forgive their they need to take care of their sins first before they need to take care of other people. 많은 사람들을 위해서 제사를 지내 주시면 먼저 해야 될 것이 뭐냐면 자기를 위해서 제사를 드려야 된다는 거예요. So although they will give us sacrificial offerings for many others, however, they need to give the offerings first for themselves. 그리고 구약에는 이렇게 타락한 제사장의 모습들이 많습니다. And if you look at Old Testament, there are many um, corrupted priests. 백성을 대표해서 하나님께 나아가는데 그가 불완전해. So they're going to God on behalf of these people, but they're not perfect. 뭘 얘기하고 있냐? So what does it tell us? 완전한 참 제사장이 필요하다는 거예요. That means we need a true priest. 속죄를 우리의 죄를 해결할 참 제사장이 필요하다는 거예요. So we need a true priest who will solve our sin. 특별히 멜기 세덱의 반찬을 쫓는 그런 참 제사장이 필요하다. Especially the priest who follows the order of Melchizedek. 누가 참 제사장이냐? Then who is a true priest? 그 얘기가 성경 얘기입니다. So that's the story of the Bible. 그리고 시므왕의 참 선지자에 대한 얘기입니다. And lecture 15 is talking about the true priest. 그 얘기가 성경 얘기입니다. So that's the story of the Bible. 그리고 시므왕의 참 선지자에 대한 얘기입니다. And lecture 15 it talks about the true prophet. 제사장과 약간 다른 각도로 선지자는 하나님을 대표해서 어, 인간에게 말씀을 주는 사람이에요. So a um, little bit different from the priest, prophets are the one who represent God and will deliver the word of God to people. 수많은 선지자가 있었지만 글로 남긴 어, 선지자가 이제 선지자의 기록이 선지서에 나, 나, 남겨져 있습니다. There were uh, countless of prophets in the history. However, uh, we have some records of the prophets, and that's the prophets. 이 선지자들은 많은 말씀을 주셨는데요. And they have given us so many messages. 그 선지자의 메시지는 이렇게 집약할 수 있습니다. And this message can be summarized as this. 하나님 앞에 악을 죄에 자행하는 북 이스라엘과 남 유다에게 하나님의 진노가 있을 것을 먼저 경고합니다. So first of all, they warned Israel and Judah that um, God will um, there will be God's wrath upon them. 그 경고를 하기 위해서 말뿐만 아니라 삶으로 경고를 하기도 합니다. So to warn these people, they not only spoke the word of God, but they also showed through their life. 호세아 같은 경우에는 저 이게 이렇게 그 아주 운명한 여자하고 결혼하라고 얘기를 하기도 하고. So for example, Hosea got married to this woman who uh, was meeting different men. 이스라 이사야 같은 경우에는 옷을 벗고 몇 년을 살기도 하고. And Isaiah, he was naked and he was living on the street. 똑바로 자지 못하고 옆으로 이렇게 자서 이 오랫동안 이렇게 생활하라고 명령하기도 합니다. 왜 그러냐면 포로로 가면. And God even ordered him to sleep on certain side for several years because God wanted to show the Israel that if they are um, captivated by another country, then that's that's the life that they will live. 그러니까 하나님의 뜻을 전달하는데 말뿐만 아니라 삶으로도 그렇게 전달했다고 하는 거죠 이 선지자가. So they not they not only spoke about the word of God, but they only also relayed God's will through their own lives. 하지만 선지자의 메시지는 단순한 경고가 아니라 경고를 넘어서서 이스라엘을 회복하실 것이고. 그리고 장차 메시아가 오셔서 그 나라를 회복하실 것이다 라고 하는 것이 주 메시지였습니다. But the message of the prophet is not just limited to warning. They also talk about hope and the Messiah will come and the kingdom will be restored. 그런데 이런 하나님을 대표하는 선지자들도 불완전했습니다. However, these prophets who are representing God, they were not perfect. 어, 큰 대지 2번에, 4번에 어, 예, 보겠습니다. So let's look at big number 2 and look at small number 
어, 그 중에 예레미야 23장 11절 보니까 여호와의 말씀이니라 선지자와 제사장이 다 사악한지라 내가 내 집에서도 그들의 악을 발견하였노라. And if you look at Jeremiah chapter 23 verse 11, both prophet and priest are godless. Even in my temple, I find their wickedness, declares the Lord. 에스겔 22장 25절에는 그 가운데서 선지자들의 반역함이 우는 사자가 음식물을 움킴 같았도다. In scale chapter 22:25, there is a conspiracy of her princes within her like a roaring lion. Lion tearing its prey, they devour people, take treasures and precious things, and make many widows within her. 선지서를 통해서 주신 메시지가 뭐냐면. So what are the messages given through the prophets? 모세와 같은 선지자가 일어나야 된다. That the prophet like Moses should be risen up. 참 선지자가 일어나야 된다. The true prophet should come. 참 선지자가 누구냐? Then who is the true prophet? 어, 그 얘기를 하고 있습니다. It talks about it. 그리고 나서 이제 십자가와 부활을 통해서 조금 더 자세하게 예수님께서 십자가와 부활을 하셨으면서. 십자가 부활로 무슨 일을 이루셨냐? 그게 이제 16강, 17강입니다. So in lecture 16 and 17, it talks about the cross and resurrection and explains what Jesus have done through cross and resurrection. 어, 18강, 19강은 어, 12강인데 다루었기 때문에 예수님 그리스도 그리고 그리스도를 믿는 믿음에 관한 부분들을 정리했습니다. So lecture 18 and 19, we already talked about it through 12 lectures. Jesus is a Christ and the fate of believing Jesus as Christ. 영접에 대한 얘기를 해보겠습니다. Uh, lecture 20, let's talk about acceptance. 영접이라고 하는 것이 헬라로 람바노라고 하는 뜻이에요. So the Greek word for accept is called lambano. 람바노는 붙잡는다, 취한다, 누군가의 삶을 간절히 붙들거나 잡는다, 끝까지 붙든다 이런 뜻이에요. The meaning of lambano are to hold on to something, to grab something, to hold or grasp someone's life, or to hold on to something until the end. 람바노라고 하는 이 단어가 쓰인 구절을 제가 이렇게 정리를 해봤습니다. 이런 뜻이다라고 하는 의미를 확인하기 위해서 정리를 So, in order to see how it's used in the Bible, I found some biblical verses in which lambano is used. 그러니까 영접은 단순히 수용하거나 환대하는 것이 아니라 끝까지 취해서 붙든다는 거죠. So to accept something is not just welcoming something or someone. You need to hold on to it, and you will hold on to it until the end. 자 이렇게 한번 설명해 볼게요. So let me explain it this way. 자 여기가 캐나다에서 가장 유명한 맛집이라고 생각해 봅시다. Oh, let's imagine that this place is the best restaurant in Canada. 사람들이 많이 몰려오는 아주 맛있는 가게라고 얘기합시다. Let's say it's the most popular restaurant in this area. 어, 두 분은 주인이에요. And many people are gathering here, and you are the owner of this restaurant. 자, 영재대 의미를 제가 설명해 보겠습니다. So let me explain what it means to accept. 우리는 지금까지 영재부를 어떻게 이해했냐면, So this is how I under, how we understood accepting something. 마치 손님을 맞이하는 것 같은 거예요. We understood as welcoming the guests. 네, 들어보세요. Oh, welcome. 어, 이게 장사하는 사람들이 손님 맞이하듯이 아, 들어오세요. Just as you know, you are the owner of this restaurant and you are, you are welcoming the guests. 어, 맛있는 거 주문하세요. So please order some good food. 어, 그렇게 우리는 예수님을 맞이했습니다. That's how we welcomed Jesus. 하지만 영접은 그런 의미가 아니에요. But to accept him is not about not like that. 손님이 오는 게 아니고. It's not like guests are coming in. 이 집주인으로 누군가 오는 거예요. Someone is coming to become a different owner. 예수님은 이 집주인으로 오고 여러분들은 그 집주인의 종이 되는 거예요. Jesus will come as a new owner of this restaurant and you will want to become his servant. 손님으로 맞이하는 게 아닙니다. You are not welcoming him as guest. 주인으로 맞이하는 거예요. You want to welcome him as your new master. 그리고 그것을 끝까지 인정하는 거예요. And you will acknowledge that fact until the end. 이게 영접입니다. That's the acceptance. 사람들이 영접 기도를 응급하는 중요한 구절들이 몇 구절 있는데요. There are some um, different Bible verses that that people use to support the acceptance prayer. 하나가 요한복음 1장 12절이고요. And number one is Acts chapter 1, 20, 12. 하나가 계시록 3장 20절이고. Another one is um, Revelation chapter 3, 20. 하나가 로마서 10장 9절 10절입니다. Another thing is Rome chapter 10, 9, and 10. 계시록 3장 20절 같은 경우에는 And if you look at Revelation 3, 20, I'm knocking on the door. 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 And whoever open, open, hears my voice and opens their The door. 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라라고 하는 구절이 있어요. Then I will come in and eat with the person. 그래서 이 사람들은 문 두드리니까 내가 문만 열면 되겠구나라고 영접을 오해했습니다. So many people misunderstand this for saying that okay, Jesus is knocking on the door of my heart, so I can just open the door and let him in. 하지만 전후를 보세요. 
However, please look at the verses before and after. 계시록의 일곱 교회 중에 한 교회를 아주 책망하는 구절입니다. So these are the verses that actually um, Jesus had was giving to one of the seven churches in Revelation. 네가 차갑든지 뜨겁든지 해라. And he's saying that you, because you are lukewarm, neither hot or cold. 아니면 내가 너를 토하게 버릴 것이다. I'm about to spit you out of my mouth. 네가 열심을 내라. So you need to be diligent. 회개해라. You need to repent. 이렇게 해놓고 내가 문 밖에서 두드린다고 얘기한다. So afterwards he's saying that I'm knocking on knocking and I'm at the door and knocking. 부담 없이 어, 손님 오세요. 이게 아니에요. It's not like okay, you just come and be my guest. 그런 뜻이 절대로 아닙니다. It doesn't mean like that. 성경 전체를 보면 전혀 다른. If you take a look at the Bible, it, it means actually a very different meaning. Romans chapter 10. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신의 구, 구원에 이른다고 얘기합니다. So it says, you know, with your heart that you believe and are justified, and it's your with your mouth that you confess and are saved. 그래서 입으로 신하는 것에 포인트를 줬어요. So people have fo put their focus on, you know, confessing it with their mouth. 나를 따라하세요. So please repeat after me. 예수님 내 마음에 들어와 주세요라고 하는 이 말을 하는 것에 대한 포인트를 뒀습니다. So they were just putting so much emphasis on confessing with their mouth. Oh Jesus, please come into my heart and be my master. 3번의 영접과 영접기도는 다르다라고 하는 그 테마의 2분을 한번 보세요. 로마서 10장. So please look at big number 3 and small number 2, Romans chapter 10. 8 through 10. 10장 8절에 보면 그러면 무엇을 말하느냐 말씀이 너에게 가까워 네 입에 있으며 네 마음에 있다 하였으니. And if you look at verse 8, but what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the word of faith we are proclaiming. 하나님의 말씀이 좀 이렇게 테마 정확하게 얘기해 주신 구절 못 찾으신 것 같아요. So it's um, under being number 20강, 3. 20강에. Um, lecture 20, acceptance. Being number 3 and small number 2. Romans chapter 10, verse 3 to, through 10. 어. 66. Oh, page 66. 음. 그래서 어. 시인하기 전에 더 중요한 건 하나님의 말씀이 내 입에 왔고 내 마음 있다. 이 상태라. So before confessing with your mouth, what happened is that the word, the word of God is already near you, and it is in your mouth and in your heart. 이내 말씀, 하나님의 말씀이 나를 사로잡고 있다는 뜻이에요. That means the word of God is already reigning over me. 사로잡고 있으니까 내 입을 통해서 시인하게 되는 일이 벌어지잖아요. So since that's happening already, then I have noticed but to confess with your with my mouth. 이 전부 이 전자를 이 전에 있어야 될 일을 이 얘기 이렇게 이이 이, 이, 아예 없애버렸고 그냥 입술을 따라 하는 것에 포인트를 줬습니다. But people do not talk about what should take place in the first place. They only talk about confessing with their mouth. 요한복음 1장 12절도 마찬가지예요. And same with the John chapter 1, 12. 영접하는 것은 그 이름을 믿는 겁니다. Uh, to receive somebody is means you need to believe in that person. 그 이름을 믿는 것이 요한 예수 5장 1절에 예수를 그리스도로 믿는 것이라고 얘기했습니다. But in 1 John chapter 5 verse 1 to believe in what? To believe that Jesus is the Christ. 자, 21장 21강 구원입니다. And lecture 12 21 salvation. 어, 여기 이번 보면 어디에서 구원받는가 요 얘기를 정리했습니다. And if you look at being number 2 from where do we receive salvation? 우리는 원수들에게서 구원을 받아야 되고. We need to be saved from our enemies. 그죄 가운데 예, 두 번째 보니까 그죄 가운데 가증한 우상 가운데서 우리를 구원 받아야 되고. Also we need to receive salvation from our idols and our sins. 하나님을 떠난 상태가 사망입니다. 그 사망에서 벗어나야 됩니다. Also we need to get away from death which is being separated from God. 구원 받는다는 얘기는 어디 빠져 있다는 얘기인데 여기서 건짐 받는다는 얘기인데 어디서 도대체 우리가 건짐 받느냐 사단 가운데서 죄 가운데 하나님을 떠나 있는 그 사망 가운데서 건짐 받는 게 구원이라는 얘기. So we need to receive salvation. That means we are in some kind of state that need to be from where we need to be saved. Where should we need to receive salvation from? From sin, Satan, and separation from God. 음 이것은 구, 어, 믿음으로만 가능합니다. And it is only possible through faith. 자 이십이 강입니다. And first, uh, lecture 22. 어, 여러분들에게는 핵심만 잠시 얘기를 드리면 될 거니까요. And I will just share the very essence of it. 우리 주님은 십자가 부활로 다 이루셨다고 본인이 직접 말씀하셨습니다. So our Lord himself proclaimed that he has finished everything through cross and resurrection. 요한복음 19장 30절에. John chapter um, 19, 30. 어, 
그래서 그 십자가 부활은 절대로 부족하지 않습니다. Uh, that's w h 메시아 언약을 다 이루셨고. He has fulfilled the messianic covenant. 근원과 모든 문제를 다 해결하셨는데. And he solved the fundamental problems and all the problems. 단번에 영원히 온전히 해결하셨습니다. And he solved it in a manner that he finished it once and for all perfectly. 다 끝냈습니다. He finished everything. 그러니까 Then what kind of life um, when we believe that way? m a t t h e w c h a p t e r 31. t h r t e e n So if you look at big number two, small number one, Matthew chapter 6, 31, 33, if you truly believe that it is finished, then what kind of life do you need to lead? 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라. So do not worry saying, what shall we eat, what shall we drink, what shall we wear? 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. 그런적 너희는 모 어, 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라. 그리함이 모든 것을 너희에게 더하시리라. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. 다 끝났다고 믿는 자는 이렇게 살 것을 예수님이 직접 얘기하셨습니다. So Jesus Himself is telling His disciple that if you truly believe that everything is finished and completed, 무엇 먹을까, 무엇 마실까, 무엇 입을까 염려하지 마라. And this is how you will live. You will You no longer need to worry about what to eat, what to drink, and what to wear. 아, 다 끝났다고 믿는 것은 믿는 자는 그 어떤 것도 문제가 되지 않는다. Because nothing will be a problem for those people who truly believe that everything is finished. 이십삼강 믿는 자의 삶은 한마디로 약속에 순종하는 것이고요. And lecture twenty three, the life of believers is all about obeying the covenant. 이십사강에 보면 하나님의 성령에 관해서 언급하시면 언급하면서 이 성령은 그리스도를 증언한다. And lecture 24, it mentions about the Holy Spirit, and the Holy Spirit testifies um, the Lord. 그리고 그 그리스도께서는 아버지를 나타내신다. And the, Jesus Christ um, manifests the Father. 그리고 이렇게 믿는 자가 그리스도인이다라고 하는 그리스도의 정체성을 25강에 증명했고요. And lecture 25 talks about the identity of Christian. Um, Those who believe this way can be called as Christians. 26강은 주님의 재림과 27강 그 재림을 이룰 수 있는 세계 복음화에 대한 성경의 복음과 성경의 전도로만 가능하다. At lecture 26, it talks about the, co co the covenant of second coming of the Lord, and it lecture 27 talks about world evangelization, and it, the coming of the Lord will be fulfilled through world evangelization. 우리 세대 세계 복음화를 향해서 이렇게 쫙 달려가게 되었습니다. 성경의 복음과 성경의 전도로만 가능함을 이렇게 쭉 이렇게 연결해 가면서. 모든 챕터 안에 사실은 복음의 내용들의 핵심을 다 심어 놨습니다. So as we going toward this direction of world evangelization in our days, um, it is only possible with the gospel of the Bible and evangelism of the Bible. And we going we're going toward this direction. In the process of it, each lectures talk about the gospel. 할 어, 수만 있으면 이렇게 해석을 잘 하지 않았습니다. 아까 얘기했던 어, 참왕, 참세, 제사장, 참선지자는 해석이 필요하니까 요것만 해석을 좀 했고 나머지는 거의 성경 구절 그대로만 적어두었습니다. So um, if possible, we did not put much explanations added upon this booklet um, except for the true king, true prophet section because some explanation was needed there. 음, 12강의 내용을 이제 알고 그 다음 27강의 자료가 있으니까 그것을 쭉 보고 이렇게 핵심이 정리되어 있으면 그것들이 전체 다 유익할 줄로 믿습니다. So since you understood um, 12 lectures already, so now you understand the very frames of 27 lectures, and then it will be very beneficial for you to share with others. 자, 개인적으로도 공부하시고 그 다음에 자료를 어, 이렇게 받으실 뿐만 아니라 우리 멕시코 사람하고도 온라인으로 아니면 또 캐나다에서 나누시면 될것 같습니다. So um, you you may study this personally and also watch some materials that you receive and also you can get help from the Mexican friend um, <웃음> online or when it comes to Canada. 아, 이번에 여기서 촬영한 이 시비 강은 앞으로 영어권에 큰 자료가 될 겁니다. And the 12 lectures we shared in Canada and we recorded it and this will be a great help to evangelize the English speaking countries. 우리가 그 전에 영어 통역에서 한게 있나? 영어 통역에서 이렇게 12강 한게 있나? 없어. 아, 이게 첫 자료라. So this will be our very first 12 lecture English messages translated this way. 
어, 대부분 한국말, 그 다음에 중국어, 스페니시는 나왔는데 사실 영어는 여기가 처음입니다. So we have many Spanish messages or many messages translated in, um, in Chinese, but the English materials are not many. 그래서 정말 영어권에 많은 사람들이 이 그림을 볼 거예요. Which means many people who speaks English will be able to see this picture. 아, 도대체 저희가 어디냐 궁금해. And they will wonder where, where it is. 아, 아, 여튼 어, 짧게 정리했습니다. So I've summarized very briefly. 시간이 다 돼서 시간을 정확하게 맞춘 것 같은데. And the time's up. Okay, 기도하겠습니다. So let us pray. 하나님 감사합니다. Dear God, we thank you. 우리 눈을 계속 열어주시고. Please open our eyes continuously. 아, 우리 영혼의 부요함을 허락하옵소서. Please allow um, the riches in our spirit. 감사를 드렸고 우리 주의 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. We thank you in the name of Jesus Christ. We prayed. Amen. 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 <웃음> 12시 반까지 가야 되잖아. So we know that we need to get there by 12.30, right? Yeah. Okay. Yeah. So 빨리 방송 빨리 쳐보라. 그거. So it's 12.15. Thank you. Uh, any questions? Do you have any questions? Ask the question.